പി എസ് സി ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് നാളെ ജൂനിയർ ലാബ് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്നവർക്കായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്ത സാധ്യതാ ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഈ ചോദ്യങ്ങളും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് പോണേ നമ്മൾ കുറെ അധികം ക്ലാസ്സുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എക്സ്പെക്ടഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിത്ത് റിലേറ്റഡ് ഫാക്ട്സ് ആയിട്ടും എക്സ്പെക്ടഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ എം എൽ ജിയുടെ എല്ലാം ക്ലാസ്സുകൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ കുറെ അധികം ക്ലാസ്സുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ എല്ലാ വീഡിയോസും ഒന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്തിട്ട് പോവാട്ടോ അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് കടക്കാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നോക്കുക ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ്സ് ഈസ് കോൾഡ് എന്താ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ്സിൻ്റെ ഫ്യൂഷനെ പറയുന്ന പേരെന്താണ് സിംഗമി എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് സിംഗമി ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ്സ് ഈസ് കോൾഡ് സിംഗമി അടുത്ത ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് സിലിയേറ്റഡ് സ്പോർ സിലിയേറ്റഡ് സ്പോർ എന്താണ് സൂ സ്പോഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ സൂ സ്പോഴ്സ് ആണ് സിലിയേറ്റഡ് സ്പോർ എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് എക്കോളജിക്കൽ പിരമിഡ് ഈസ് നെവർ ഇൻവേർട്ടഡ് ഇൻവേർട്ടഡ് ചെയ്യാൻ ഇൻവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത എക്കോളജിക്കൽ പിരമിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാ എനർജി പിരമിഡ് ആണ് കേട്ടോ വിച്ച് എക്കോളജിക്കൽ പിരമിഡ് ഈസ് നെവർ ഇൻവേർട്ടഡ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനർജി പിരമിഡ് ആണ് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഫൈല ഹാവ് നെഫ്രീഡിയ ആസ് എൻ എക്സ്ക്രീറ്ററി സ്ട്രക്ചർ ഏത് ഫൈലമാണ് എക്സ്ക്രീറ്ററി സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ട് നെഫ്രീഡിയ ഉള്ളത് ഓക്കെ നെഫ്രീഡിയ എക്സ്ക്രീറ്ററി സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ടുള്ള ഫൈലം ഏതാണ് അനലിറ്റ്സ് ആണ് അനലിറ്റ്സ് നമ്മുടെ എർത്ത് വേംസ് ഒക്കെ വരുന്ന ഫൈലം അനലിറ്റ്സിലാണ് നെഫ്രീഡിയ എക്സ്ക്രീറ്ററി സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ഓക്സിജൻ ഡിസോസിയേഷൻ കെർവ് ഓഫ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഈസ് ഓക്സിജൻ ഡിസോസിയേഷൻ കെർവ് ഓഫ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ഷെയ്പ്പാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓക്സിജൻ ഡിസോസിയേഷൻ കെർവ് ഓഫ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഈസ് എന്ത് ഷെയ്പ്പാണ് എസ് ഷെയ്പ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്മോയിഡ് ഷെയ്പ്പാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എസിൻ്റെ എസിൻ്റെ ഇങ്ങനെ ഒരു എസിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്മോയിഡ് ഷെയ്പ്പ് എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ സിഗ്മോയിഡ് ഷെയ്പ്പാണ് ഓക്സിജൻ ഡിസോസിയേഷൻ കെർവ് ഓഫ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ഷെയ്പ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്മോയിഡ് ഷെയ്പ്പ് അടുത്തത് വെർ ഈസ് യൂറിയ മെയിൻലി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ എ മാൻ അപ്പോൾ ഒരു ആളിൽ യൂറിയ മെയിൻ ആയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ലിവറിലാണ് ലിവർ വെർ ഈസ് യൂറിയ മെയിൻലി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ എ മാൻ ലിവറിലാണ് കേട്ടോ ലിവർ വിച്ച് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ടുവേർഡ്സ് യൂറിൻ ഫോർമേഷൻ യൂറിൻ ഫോർമേഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഗ്ലോമറുലാർ ഫിൽട്രേഷൻ ആണ് ഗ്ലോമറുലാർ ഫിൽട്രേഷൻ ഈസ് ദി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ടുവേർഡ്സ് യൂറിൻ ഫോർമേഷൻ യൂറിൻ ഫോർമേഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലോമറുലാർ ഫിൽട്രേഷൻ ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാ അടുത്ത ചോദ്യം ഇൻ ഹ്യൂമൻസ് വിഷ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ ഈസ് മോർ ഡെവലപ്ഡ് അപ്പോൾ ഹ്യൂമൻസിൽ ബ്രെയിൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രെയിനിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ട് ഏതാണ് ഏത് പാർട്ടാണ് ബ്രെയിനിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ട് ഏതാ സെറിബ്രം ആണ് സെറിബ്രം ഇൻ ഹ്യൂമൻസ് വിഷ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ ഈസ് മോർ ഡെവലപ്ഡ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സെറിബ്രം ആണ് ഗ്രാംസ് സ്റ്റെയിനിങ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഗ്രാം സ്റ്റെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ സ്റ്റെയിൻ ആണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ സ്റ്റെയിനിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഗ്രാംസ് സ്റ്റെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഗ്രാംസ് സ്റ്റെയിനിങ് ഇസ് എ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഡിഫറൻഷ്യൽ സ്റ്റെയിൻ ദ വാക്സി സബ്സ്റ്റൻസസ് പ്രസന്റ് ഇൻ മൈക്രോ ബാക്ടീരിയം സ്പീഷ്യസ് സെൽ ഈസ് എന്താ സെൽ വോളീസ് ദ വാക്സി സബ്സ്റ്റൻസസ് പ്രസന്റ് ഇൻ മൈക്രോ ബാക്ടീരിയം മൈക്രോ ബാക്ടീരിയം സ്പീഷ്യൽ സെൽ വാളിന്റെ സെൽ വാളിൽ കാണപ്പെടുന്ന വാക്സി സബ്സ്റ്റൻസസ് എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മൈക്രോ ബാക്ടീരിയം സ്പീഷ്യസിന്റെ സെൽ വാളിൽ കാണപ്പെടുന്ന വാക്സി സബ്സ്റ്റൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്കോളിക് ആസിഡാണ് മൈക്കോളിക് ആക്സിഡ ആസിഡാണ് മൈക്കോ ബാക്ടീരിയം സ്പീഷ്യസിന്റെ സെൽ വാളിൽ കാണപ്പെടുന്ന വാക്സി സബ്സ്റ
ലിപ്പേസ് റണ്ണിൻ റണ്ണിൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു തോർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ പെപ്സിനോജൻ ലിപ്പേസ് റണ്ണിൻ ഈ പറയുന്ന മൂന്ന് ആ എൻസൈംസ് ആണ് എവിടെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസസ് ഓഫ് ഇൻഫൻസിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അടുത്തത് സ്പോറിലേഷൻ ഒക്കേഴ്സിൻ സ്പോറിലേഷൻ നടക്കുന്ന എവിടെയാണ് സ്പോറിലേഷൻ ഒക്കേഴ്സിൻ പ്ലാസ്മോഡിയം പ്ലാസ്മോഡിയത്തിലാണ് സ്പോറിലേഷൻ അടുത്ത ചോദ്യം നോർമൽ ഈസിനോഫിൽ ലെവൽ ഇൻ ബ്ലഡ് ബ്ലഡിലുള്ള നോർമൽ ഈസിനോഫിൽ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ടു ഫോർ ഫോർട്ടി സെൽസ് പെർ എം എം ക്യൂബ് ആണ് കേട്ടോ ഫോർട്ടി ടു ഫോർ ഫോർട്ടി സെൽസ് പെർ എം എം ക്യൂബ് ആണ് നോർമൽ ഈസിനോഫിൽ ലെവൽ ഇൻ ബ്ലഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് വിച്ച് സ്റ്റെയിൻ ഈസ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് ഇൻ സൈറ്റോ പാത്തോളജി വിച്ച് സ്റ്റെയിൻ യൂസ്ഡ് കോമൺലി ഇൻ സൈറ്റോ പാത്തോളജി സൈറ്റോ പാത്തോളജിയിൽ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെയിൻ ഏതാന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പാപ് സ്റ്റെയിൻ ആണ് പാപ് സ്റ്റെയിൻ ഓക്കെ വിച്ച് സ്റ്റെയിൻ യൂസ്ഡ് കോമൺലി ഇൻ സൈറ്റോ പാത്തോളജി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പാപ് സ്റ്റെയിൻ ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇൻ ദ ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡർ ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ദ ഫേസ്റ്റ് വേവ്സ് ഇൻ ദ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രം അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രത്തിലെ വേവ്സിനെ ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡറിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഫ്രീക്വൻസി അനുസരിച്ച് ഇൻക്രീസ് ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡറിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ആദ്യം വരുന്ന വേവ്സ് ഏതായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് റേഡിയോ വേവ്സ് ആണ് ആദ്യം വരുന്നത് ഓക്കെ ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കുറവായിട്ട് വരുന്നത് ഏതാണ് റേഡിയോ വേവ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യം വരിക ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയോ വേവ്സ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ലൈവ് സെൽ വാസ് ഡിസ്കവേർഡ് ബൈ ഫസ്റ്റ് ലൈവ് സെൽ ഡിസ്കവർ ചെയ്തത് ആരാണ് ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കാം ഫസ്റ്റ് സെൽ അല്ല ഫസ്റ്റ് ലൈവ് സെൽ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ലൈവ് സെൽ ഡിസ്കവർ ചെയ്തത് എ വി ലുവൻ ഹോക്ക് ആണ് കേട്ടോ എ വി ലുവൻ ഹോക്ക് ആണ് ഫസ്റ്റ് ലൈവ് സെൽ ഡിസ്കവർ ചെയ്തത് അടുത്ത ചോദ്യം മെത്തേഡ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദി എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് ടോട്ടൽ പ്രോട്ടീൻ ഇൻ ബ്ലഡ് ഈസ് മെത്തേഡ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദി എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് ടോട്ടൽ പ്രോട്ടീൻ ഇൻ ബ്ലഡ് ബ്ലഡിലുള്ള ടോട്ടൽ പ്രോട്ടീൻ്റെ എസ്റ്റിമേഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ഏതാണ് ബൈ യൂററ്റ് മെത്തേഡ് ആണ് ബൈ യൂററ്റ് മെത്തേഡ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദി എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് ടോട്ടൽ പ്രോട്ടീൻ ഇൻ ബ്ലഡ് അടുത്ത ചോദ്യം മെത്തേഡ് ഓഫ് ദി ഫിസിക്കൽ സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ ബേസ്ഡ് ഓഫ് ദി ഐക്കോണിക് ചാർജ് ആൻഡ് മോളിക്കുലർ സൈസ് ഈസ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് എന്താണ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ദി ഫിസിക്കൽ സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസ് ബേസ്ഡ് ഓഫ് ദി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഐക്കോ അയോണിക് ചാർജ് ആൻഡ് മോളിക്കുലർ സൈസ് ഈസ് ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് എന്തിൻ്റെ ബേസിലാണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി അയോണിക് ചാർജ് അയോണിക് ചാർജ് ആൻഡ് മോളിക്കുലർ സൈസിൻ്റെ ബേസിസിൽ പ്രോട്ടീൻസിനെ ഫിസിക്കൽ സെപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നത് അത് എന്തിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇലക്ട്രോഫോറസിസ് ഇലക്ട്രോഫോറസിസിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് പ്രോട്ടീൻസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫിസിക്കൽ സെപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അയോണിക് ചാർജ് ആൻഡ് മോളിക്കുലർ സൈസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏതാണ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഇലക്ട്രോഫോറസിസ് ആണ് ഇലക്ട്രോഫോറസിസ് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ഈസ് ദ ടെസ്റ്റ് യൂസ്ഡ് ടു ഡിറ്റക്ട് സിഫിലിസ് സിഫിലിസ് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സിഫിലിസ് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റ് ഏതാണ് വി ഡി ആർ എൽ ടെസ്റ്റ് ആണ് വി ഡി ആർ എൽ ടെസ്റ്റ് ആണ് ദ ടെസ്റ്റ് യൂസ്ഡ് ടു ഡിറ്റക്ട് സിഫിലിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ അധികം എക്സ്പെക്റ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്ലാസ്സുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പഠിച്ചിട്ട് പോവുക പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോകുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരു വലിയ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് പറയുവാണ് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ച ഭാഗത്ത് നിന്നൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ വരട്ടെ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ എക്സാം എഴുതുക നമുക്ക് നാളെ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം താങ്ക